বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজ আপনাদের সাথে আছি আমি তাজবিন নাহার সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করছি আজ আমরা শিখব ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা কিভাবে দিতে পারি সে সম্পর্কে দেখব এবং শিখব তো চলুন দেখে আসি আমাদের আগের যে কাজটা আছে সেটাকে আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এ ওপেন করলাম সিএসএস এবং এইচটিএমএল দুটি একে আমরা রান করে দেখি ফায়ারফক্সে কোন অবস্থাতে আছে আমরা আগের পর্বে শিখেছি ইমেজ বা একটা লোগো দেয়া এবং মেনু ডিজাইন মেনু ডিজাইন এখন আমরা দেখব এর ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে দিতে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করতে হয় কি করে এ সম্পর্কে তো এর আগে আমি আর একটা বিষয় বলে আসি ডিপ সম্পর্কে আমরা অনেকেই ডিপ কিভাবে আমরা ব্যবহার করব কোথায় নেব কোথায় নিলে কি হবে এটা নিয়ে আমরা খুব সমস্যায় পড়ি তো ডিপ সম্পর্কে আমরা আর একটু ক্লিয়ার ধারণা নিয়ে আসি তো আমি একটা ওয়েবসাইট দেখাচ্ছি এই যে ওয়েবসাইট এই সাইটটাই এটা পুরোটা এই থেকে এটা পুরোটা একটা ডিভের ভিতরে আছে ডিভের ভিতরে আছে কি কি একটা লোগো আছে মেনু ডিজাইন আছে নিচে লেখা আছে এর ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কি একটা পিকচার দেয়া এর নিচে আর একটা ডিভ আছে এই ডিভের ভিতরে আছে উপরে হেডিং লেখা আছে এদিকে কিছু কন্টেনার আছে এপাশে ডান দিকে একটা ইমেজ আছে তো এই যে এই যে ডিপটা নেওয়া হয়েছে এই ডিপটা আলাদা আর নিচের যে ডিপটা নেওয়া হয়েছে নিচের ডিপটার জন্য এটা আলাদা ওর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই তো এই ডিপটা এই পুরো যে ডিপটা আছে এই প্রো ডিপটার জন্য আমরা একটা প্যারেন্ট ডিপ ব্যবহার করব অর্থাৎ এদের পিতা এই পুরো ডিপটার পিতা এই পিতার একটা সাইল ডিপ আছে অর্থাৎ একটা সন্তান আছে পিতার একটা সন্তান আছে সে সন্তানের ছোট ছোট আবার কিছু ছোট ছোট বাচ্চা আছে যেরকম এই যে একটা লোগো নিয়েছি ডিপ একটা ডিভের ভিতরে এই মেনু নিয়েছি একটার ভিতরে এইগুলো এই যে ছোটখাটো যে বিষয়গুলো এইগুলো সব মিলে আছে কি একটা প্যারেন্ট ডিপের ভিতরে আর এই প্যারেন্ট ডিপ প্যারেন্ট পুরোটা মিলে আছে চাইল্ড ডিপের ভিতরে সেই চাইল্ড ডিপটা পুরোটা আবার আছে কি প্যারেন্ট ডিপের ভিতরে দেখেন আমরা তাই করেছি এই যে সেকশন নিয়েছি এই সেকশনটা প্যারেন্ট প্যারেন্ট এই সেকশনটা এই পুরোটাকে জুড়ে রয়েছে এই পুরোকে এই যে ডিপগুলো ভিতরে যে ডিপগুলো রয়েছে এই ডিপগুলোকে ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে আর ওর যে সাইল ডিপ আছে সেই প্রত্যেকটা প্যারেন্ট ডিপের একটা করে চাইল্ড ডিপ থাকবে আর এই চাইল্ড ডিপের ভিতরে আমাদের আলাদা আলাদা একটা ছোট ডিপ আছে যেরকম লোগো নিয়েছে একটা ডিপ মেনু নিয়েছি আমরা চাইলে এর ভিতরে এই এই ডিপটার ভিতরে আমরা যত খুশি তত ডিপ নেব কিন্তু এই ডিপগুলো সব কি হবে এই ডিপের ভিতরে রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে থাকবে আমরা চাচ্ছি এই ডিপটাকে আর কোনো কাজ করব না এই ডিপে আমরা আলাদা একটা ডিপ নেব সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আবার আলাদা আলাদা একটা সেকশনের ভিতরে রাখব এর ভিতরে কি করব একটা চাইল্ড ডিপ নেব
चाइल्ड लिवर नाम देव कि बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड इमेज तो एर आगे क्या करते पुरो डीपटा के निर्दिष्ट एक सी एस एस एदिष्ट जो एगारोश कत दिन एगारो सत्तर मैक्स उइट नहीं एगारोश सत्तर पिक्सल यारो सत्तर जान सब जगह पाई एर कि करब ओ डीपटा के खने रखब तो करते कपि कर डीपटार भरे रखी कन्टेनारे जो क्षेत्र आई क्षेत्र पे जा Move to other view, कोरी ये आगे आम्रा ए ए स्टेमेलर भी तोरे एक टा हेडिंग टैग और थर्ड ए इस टू नी ए इस टू भी तोरे किसू लेखा डिंग कपि कर पेस्ट कर दी सेव कर रिलोड दी एजे देखते एखने चले क्या डिपटा नहीं डिपर पास जगह आकेंड सेक्शन धरार जार कारण पास चले ठीक करब कपि कर सी एस एस एर भरे रखब आगे नियम डिजाइन करब जर कारण टू ने बैकग्राउंड इमेज डिबर भर आईस टू डिप गुल कपि कर 
আমরা কি করব এই যে সরি এই যে লেখাটা আছে এটা কি কি করব এই যে পাশে আছে আমি চাচ্ছি এটা এ আলাদা ডিপ যেহেতু ওর প্যারেন্ট ডিপ আলাদা এর প্যারেন্ট ডিপ আলাদা এটা আলাদা থাকবে নিচেই থাকবে তো দেখি আমরা কি করা যাই আমরা এই যে কন্টেইনারটা নিয়েছি এই কন্টেইনারকে আমরা কি বলবো এই কন্টেইনারকে আমরা প্যাডিং দিই প্যাডিং প্যাডিং উপরে নিচে আমরা দিই 70 পিক্সেল এবং ডানে বামে আমাদের দরকার নেই আমরা 0 পিক্সেল দিই দেখি কি দেখা যায় দেখাচ্ছে কিন্তু এখানে একটা সমস্যা হয়েছে সমস্যা হয়েছে কি এই কন্টেইনারে কিন্তু আলাদা ডিপ নেওয়া আছে এই কন্টেইনারটা আমরা আগের ডিপে আলাদা ভাবে ব্যবহার করেছি এটা কোনো ক্লাসের ভিতরে ব্যবহার করিনি যার কারণে এখানে আমাদের এই ডিপটাকে আলাদা ভাবে নিতে হবে তুমি डीप कैमरा क्लोज कर बो डीप टैक क्लोज कर फिर लाम एक उन ठीक है से एक उन हमने सेव करी এবার কোনো কিছুই দেখাচ্ছে না কারণ কি এই ডিপের ভিতরে এই ডিপটা আছে আমরা এই কন্টেইনারকে কি বলবো কন্টেইনারকে বলবো ওভার ফ্লো হিডেন হিডেন অবস্থায় ওর ভিতরে কোনো কিছু থাকবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা হিডেন অবস্থায় রাখতে চাইছি তো কন্টেইনারকে ওভার ফ্লোকে আমরা হিডেন করে দেব एबार उंड इमेजर भरे मुफ टू आधार भिव करी अम्रा की करबो अच्छा अम्रा एटर भी तोरे बैकग्राउंड दिये देखी बैकग्राउंड अम्रा कोनो कालार दी थे साई तो अमरा की करवा, अमरा जो दी बैकग्राउंड को नो कलर दी, ताहोले, अमदर जे पिक जिया से, पिक जी ए जे, 
ডেস্কটপে পিক যে আমি আগেই বলেছি এখনো বলছি এখানে ডাবল ক্লিক করলে এই যে এটা চলে আসছে এখন এই মাউস পয়েন্টটা আমি যেখানে নিয়ে যাব যেই কালার নিতে চাচ্ছি সেই কালার সেট হয়ে যাবে আমি কোন কালারটা নিতে চাচ্ছি এই কালারটা নিতে চাচ্ছি কন্ট্রোল অল্টার সি এবার কি করব এটা যেহেতু হেক্সার কোড সেহেতু প্রথমে হ্যাস শূন্য হ্যাস তারপরে কন্ট্রোল ভি সেভ করলাম এবার দেখি কি দেখাই এই যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু চলে এসেছে এটা কন্টেনারের ভিতরে আছে যার কারণে এতটুকু জায়গা মিলে এই কালারটা নিয়েছে আমরা যাচ্ছি পুরো ডিসপ্লেটা কোনো ডানে বামে কোনো ফাঁকা থাকবে না আমরা পুরো ডিসপ্লে ধরে দেখতে চাচ্ছি তাহলে আমরা কি করব আমরা কন্টেইনারের বাইরে দেব কন্টেইনারের বাইরে কি আছে দেখে আসি কন্টেইনারের বাইরে আছে সেকেন্ড সেকশন সেকেন্ড সেকশনে আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড দিই তাহলে এই কন্টেইনারে যে এগারোশো সত্তর পিক্সেল এটা পাবে না এর বাইরে যত জায়গা আছে পুরো জায়গাটা মিলে ব্যাকগ্রাউন্ড পেয়ে যাবে এটাকে আমি কাট করি এখানে পেস্ট করি সেভ করি এবার দেখি কি দেখাই এবার কিছুই দেখাইনি সমস্যা কি আমরা সেকশন নিয়েছি আইডি কিন্তু এখানে আমরা কি করেছি সেকশনের আগে ফুল স্টপ দিয়েছি কখনোই এটা করা যাবে না আইডি নিলে হ্যাস চিহ্ন দিতে হবে আর ক্লাস নিলে ফুল স্টপ দিতে হবে এবার আমরা সেভ করি এই যে এবার পেয়ে গেছে কত সুন্দর ভাবে পেয়ে গেছে এখন আমরা চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি এটাকে এর ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ছবি দিতে চাই যদি আমার নিজের ছবি হতো আপনার ছবি হতো আর দিতে পারতাম কত ভালো লাগতো তো আমরা ছবি দিই একটা ছবি দিলে কি করতে হবে এই ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা ছবি দিতে চাচ্ছি এই সেকশন এই সেকেন্ড সেকশনে আমরা ছবি দিতে চাচ্ছি তো এখানে আমরা কি করব প্রথমে আমাদের ফোল্ডারে একটা ছবি নিয়ে আসবো এখানে আমরা ফোল্ডার তৈরি করি ইমেজ ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম এটাকে কাট করে ইমেজের ভিতরে রাখলাম এই ডেস্কটপের ছবিটাকে কপি করে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে পেস্ট করলাম তো দেখে আসি আমরা এই যে পিকচারটা দিয়েছি ইমেজ ফোল্ডার তৈরি করার কারণে কিন্তু এই পিকচারটা পাবে না দেখেন এই যে পিকচারটা পাইনি কারণ কি আমাদের ছবির লোকেশনটা কি কিন্তু বদলাই গেছে আমাদের লোকেশনটা ছিল সরাসরি পিকচারটা বাইরে ছিল এখন আমরা দিয়েছি একটা ফোল্ডারের ভিতরে তাহলে কি করতে হবে ওই যে ফোল্ডারটা নিয়েছি ওই ফোল্ডারের নাম স্লাশ এরপর সেভ করব দেখি ঠিক আছে কি না এবারও কিন্তু পাইনি সমস্যা কি কোন রকম ভুল হলেই এর লোকেশন পাবে না
रिलोड दी ए पे तो चाचीम कि कलर टा दिए बैकग्राउंड कलर थे पिक्चर देव छबि लोकेशन आोल्डारे नाम आज इमेज कपि कर लगने पेस्ट कर लगभग पेस्ट कर लगभग सेव कर लेस्टा के रिलोड दी एजे वाओ पे गिक्चार्ट क्योंकि पिक्चर टाइम छोटो थार कारण पिक्चर नीचे जगह जतटुक आई जगह अनुजाई छवि और एक जगह नहीं पेस्ट के कवर कर दिए चाची शुद्ध ये पिक्चर टाइम था उंड लिखे देव नो रिपीट से रिलोड दी एजे एबार देख चले गिक्चार ही पे तो उंड सेंटर, सेंटर, तो देखी की देखा सेंटर चले उंड रिलोड दी ए देखग्राउंड कभार हो ग पुरोटा जुड़े पे चाची लेखा भेतरे स्पष्ट भाव देखा जाम कलर देव तो जैखा टाइम कैकग्राउंड इमेज डिजाइन करब एर कलर देव कलर देव 
আমরা সাদা দিই আচ্ছা আমরা আমাদের তো পিক যে আছে তাই না পিক যে থেকে আমরা কালার সেট করি পিক যেতে ডাবল ক্লিক করি কোন কালারটা দেব এই কালারটা দেব কন্ট্রোল অল্টার সি যেহেতু হেক্সা কোড হ্যাঁ চিহ্ন পেস্ট এর ফন্ট সাইজ দেব ফন্ট সাইজ কত দেব আমরা চল্লিশ সেভ করি এবার দেখি হ্যাঁ পেয়েছে সেকেন্ড সেকশন কালার পেয়েছে ফন্ট সাইজ পেয়েছে এটাকে চাচ্ছি আমি মাঝে মাঝিতে থাক মাঝখানে থাক আচ্ছা আমরা পিটা এবং এই টু দুইটাকেই মাঝখানে চাচ্ছি তাহলে কি লিখব টেক্সট মানে টেক্সট মানে লেখাগুলো টেক্সট লাইন সেন্টারে থাকবে দেখি আমাদের কথা শুনেছে কিনা ওয়াও চলে এসেছে মাঝে মাঝিতে এখন আমি কি করব পি কে পি কে স্টাইল করব পি তে যদি স্টাইল করি আমরা পি তে চলে যাই পি তে কালার দেব কি কালার দেয়া যায় বলুন আমরা পিচি ব্যবহার করি কি কালার দেব এই কালারটা দিই আচ্ছা আমরা এ কালার দিই কন্ট্রোল অল্টার সি হ্যাঁ পেস্ট করলাম সেভ করলাম এবার রিলোড দিয়ে দেখি হ্যাঁ কালারটা পেয়েছে কালারটা পেয়েছে তো এর ফন্ট সাইজ আমরা একটু বেশি দেব ছোট ছোট লাগছে ফন্ট সাইজ পঁচিশ দিন সেভ করি এই যে আমাদের ফন্ট সাইজটা পেয়েছে এবং পিকচার পেয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড পেয়েছে সব মিলে দেখেন একটু সুন্দর একটা পেজ হয়ে গেছে তো এই যে ফন্ট সাইজ মেনুর ফন্ট সাইজ আমি চাচ্ছি মেনুর ফন্ট সাইজটা মেনুর ভিতরে যে লেখাটা রাইস মাটন এই লেখাগুলো একটু বড় হবে ফন্ট সাইজ দেব আমরা বেশি তো আমাদের মেনুতে কি ছিল মেনুর এতে আমরা ফন্ট সাইজ দেব এতে দেব ফন্ট সাইজ কত দেব বিশ সেভ করি এই যে ফন্ট সাইজ বেড়ে গেছে এখন দেখতে একটু সুন্দর লাগছে তো আমরা লোগো দিতে হয় কি করে একটা ইমেজ দিতে হয় কি করে ডিপ ভাগ করতে হয় কি করে মেনু ডিজাইন করতে হয় কি করে এবং ওই ডিভের ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হয় কি করে এবং এই টু পি এগুলোকে স্টাইল করতে কি কি করে স্টাইল করতে হয় এ সম্পর্কে আমরা জানলাম শিখলাম আজ এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ